வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் இந்த கருமாந்திரம்லாம் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்வி போட்டிருப்பீங்க இப்போ நமக்கும் ஐம்பத்தி மூணு வயசாகுது இப்போ நாளைக்கே வந்து பொட்டுன்னு போயிட்டு இருந்தீங்க நாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு எந்த பக்கிக்கும் தெரியாமல் போயிடும் அதனால் ஒரு வரலாற்று பதிவு மாதிரி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் இப்போ கணக்கு போடுங்க நான் கணக்கில் வீக்கிது இப்போ இது வந்து ஒரு டிராஃப்டா அதாவது வந்து சும்மா வந்து செய்திகளின் தொகுப்பாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இதற்கான வரலாற்று பின்னணி இப்போ ஏற்கனவே அவனாச்சு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கானா அது ஏதாச்சும் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கா பேர் சொல்லியிருக்கா இல்லையா இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணவனை யாராச்சும் குடிச்சு தூக்கில் போட்டாங்களா சுட்டாங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேக் பண்ணி இப்போதைக்கு என்னுடைய இது வந்து என்னடான்னா ஒரு தேர்ட்டி டூ பேஜஸ் ஒரு தேர்ட்டி டூ பேஜஸில் என் தேசம் என் கணவு இந்த தலைப்பில் வந்து ஒரு புஸ்தகத்தை போடணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு பக்கிக்கும் வந்து நான் ஆரம்பித்து சொல்கிறதுக்குள்ள எனக்கு தாவத்து இது போயிருந்தது எல்லாம் வந்து ஆரம்ப சூழத்தனம் சுக்லபா சுக்லாம்பரம் கேசுங்க சமி உடைய சமி அது அப்படின்னு கேட்பான் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சதுமே கோட்டா விட ஆரம்பிச்சுக்கோம் இதே வந்து இங்கே புக்கு இருந்ததுன்னு எங்கள் பேக்கில் ஒரு புக்கை தூக்கி கையில் கொடுத்துட்டு ஒரு விட்டா ஜூட் இதெல்லாம் ஸ்கெட்சு இப்போ வந்து வேறு ஒரு நண்பர் வந்திருக்காரு அவருக்கு வந்து இதில் கண்டென்ட் எப்படி வரணும் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எப்படி கொண்டுட்டு போகணும் எப்படி முடிக்கணும் இதை பற்றி நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இதை நீங்களும் கேட்கணும் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸு கிராத்தப்படு அப்படின்னு ஒரு வாரம் போகிறோம் அந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா சிரஞ்சிவி தான் ஹீரோ இவர் வந்து அம்மா இறந்துட்டுருக்கோம் அம்மா பாசம் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்பா வந்து ரொம்ப பிஸி இவரை கண்டுக்க மாட்டார் இது அவருடைய பேக்ரவுண்ட் அவங்க வந்து என்னென்னா இந்த வசதியான வீட்டு பிள்ளைங்கன்னு தெரியல தண்ணி போடுறது குட்டி போடுறது ஜாலியாக இருக்கிறது இப்படி இருப்பார் அது இருக்கும்போது சுயாசிட்டி தான் ஹீரோ இல்லை அவனுக்கும் இவனுக்கும் ஏதோ ஒரு கிளாஷ் ஆகுது அந்த நேரம் பார்த்து ஏதோ போலீஸ் வருது போலீஸ் வரும்போது இவன் அவளை வீட்டில் பண்ணி போயிடுறான் ஒரு தீவில் போய் மாட்டிக்கிறான் இப்போ அவளுக்கு வந்து இவர் மாற்று புடவை ப்ரெண்டு எல்லாம் வாங்கி வந்து கொடுப்பார் போனால் இது தம்பாஷில் இருப்பார் அப்போ வந்து என்னடா ஆகுறான்னா சுகாசினியுடைய கை அந்த ப்ரெட் பீஸோட இவன் வாங்கி டீ வரும் ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷர்ட் இதுதான் இத்தீன் யூனிவர்சிட்டி ஹிஸ்டரிக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அது வரைக்கும் நம்ம மைண்டில் இருந்ததுன்னா என்ன பொம்பளைன்னா இவ்வளோதான் பொம்பளைன்னா பலாந்து பலாந்து இவ்வளோதான் ஸ்ரீமூர்த்திலோனி மாத்ருத்துவம் அனைவரி ஒக்க செகண்ட் அட்ல ஒக்க மெருப்புலாக வச்சு போயிருந்தாங்க மாட்டோம் அப்படி இப்போ அதுக்கு முன்னே வந்து நம்ம பாடி மைண்டு எல்லாம் ஒரு இதில் போயிட்டு இருக்கோம்ல ரூட்டில் இப்போ திரும்பணும்ல அதுக்கு என்ன தான் பண்ணுவான் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயருக்கு என்ன பிடிக்கும் ராமநாமம் அப்போ வந்து வசதி இல்லையா அப்பா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கச்சேரி ஆஃபீஸ் நம்ம இதில் ஒரு காண்டேஜ் பீரோ கொடுத்துருக்கோம் பீரோ டாப்பில் வந்து ஆஞ்சநேயர் விக்ரமம் ஒன்று வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ஊர் வெற்றி ஏற்றது ராமநாமம் சொல்றது இவ்வளவு இப்படி போயிருக்கு இந்த அடுத்த அதாவது அதுக்கு முன்ன நான் யாரோட எல்லாரும் பழகிக்கிட்டு இருந்தனும் எல்லாம் போய் வந்து இருந்தனும் அந்த இடம்லாம் வந்து எனக்கு புதுசா தெரிய ஆரம்பிக்குது புரியுதா இப்ப ஒரு இடம் ஒரு டெய்லர் ஷாப் அங்க வழக்கமா வந்து அந்த வயசு பசங்கள்லாம் ஒன்னா சேருவாங்க அந்த தெருவில் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு காதல் ஜோடி வந்து தங்கி இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ மணி அரட்டி தேரில் ஒன்றும் நாலஞ்சு நாளில் தீர்ந்து ரேஷன் மேரேஜ் பண்ணி போயிடுவாங்க இவன் இந்த டெய்லர் ஷாப்பில் இருக்கிற பசங்க எவனும் வந்து மாஃபியா கிடையாது ரவுடி கிடையாது இல்லை மாமூல் சாம்பார் இருந்தான் பட்டு இவங்க வந்து பேசிக்கிறாங்க என்னடா பேசுகிறானுங்கன்னா அச்சா ஆள் டொக்காக்கிறாண்டா நைட்டு 
நாலு காட்டு காட்டினா போதும் கண்ணு சுத்தி இருந்துருவான் சூப்பராக இது குச்சி நல்லா அப்படின்னு பேசிருக்கிறான் எனக்கு அப்படியே வந்த தலை மேல இடி இந்த மாதிரி என்னடா இது ஒருத்த அவன் யாரு பெத்த புள்ளையோ அவன் எவ்வளையோ கல்யாணம் பண்ணுவோம்னு அவன் கொண்டாந்து இங்க வச்சிருக்கிறான் நாங்களே நீங்க வேலை வெட்டி இல்லாத இங்க புடிங்க கத்த கட்டினுக்கிறீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யோசனை எங்க இருந்து வந்தது ஒர்க்லெஸ் மைண்டி சேட்டன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் இந்த நாய்களுக்கு வேலை இல்லை இவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துடா அது ஃபர்ஸ்ட் பீஜம் நான் மறுபடியும் படிந்து அது ஏன் பண்ணிடுவாளா எத்தனை இடுவாளா ஏன்னு தெரிஞ்சுனாங்க எவ்வளவுத்தே பஜ்ஜனு தேங்களுக்கு பூர்த்தியிருந்தோ வாடி கால் ஒன்னு கா கால் இருக்கட்டும் கால் இல்லாம போட்டோம் நாக்கு இருக்கட்டும் நாக்கு வேலை கொடுத்துடணும் மஸ்ட் ஹி மஸ்ட் சர்வ் என்ன வேலை கொடுக்குது தெரியாது அது ஃபர்ஸ்ட் பீஜம் ஆத்தர்வாத்த ஏன் ஒருத்தருந்து கிரமேனா நம்ம வந்து இந்த புஸ்தகங்கள் தான் அதிகம் படிப்பாங்க சம்பந்தா சம்பந்தம் எல்லாம் படிப்பாங்க அதில் வந்து எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு ஆள் அந்த ஆள் வந்து போன வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தாங்க இப்போ வெளிநாட்டிலலாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்னது இந்த மோட்டிவேஷ்னல் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது பற்றியெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஆள் அந்த கல்ச்சர்லேருந்து வந்தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த ஆள் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் அந்த ஆள் வந்து அந்த ஃபேமில் வச்சுக்கின்னு இந்தியா ஏன் எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கக்கூடாது இதை வந்து நம்ம மாற்றணும் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த நதிகள் இணைப்புன்றது வருது அவருடைய இதில் அவர் மூலமாக தான் நான் கேள்விப்படுறேன் லைப்ரரியில் அவர் புஸ்தகத்தை படிக்கிறப்ப எனக்குள்ள இன்னொரு பீஜம் ஆமாம்ல அங்கே பார்த்தா கங்கா கரக இது பிரம்மபுத்திரா சிந்து எல்லாம் வெள்ளம் வந்து அச்சு தூக்கிடுது அதுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும் இந்த பக்கம் சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குண்டி கழகத்துக்கு தண்ணி இருக்காது இவனுக்கு வறட்சி நிவாரணம் கொடுக்கணும் இது என்ன காரணம் இவன் சொல்ல இது கரெக்டாகுது அந்த நதிகளை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே சுக்கோத்து விட்டா அங்கே அந்த வெள்ள பிரச்சனையும் போயிடும் இவங்க இந்த வறட்சி பிரச்சனையும் போயிடுமே இந்த வேலையை நல்லா கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு எப்படி குடும்பத்தில் <laughs> <laughs> நான் பண்ணது கிரைம்ன்ற ஃபீலிங்கே இருக்காது தாத்தா காலத்துல இருந்து இப்படி தாட்டா இந்த இதுக்கெல்லாம் பேஸ் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து என்னன்னா ஒரு சூதாக்க மாதிரி மழை பேஜா பயிர் இல்லைன்னா மயிர் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லயே இவங்க இவங்க ஆட்டம் போடுறாங்க இல்லையா இது தலித்துல கட்டி வச்சு பட்டை உரிக்கிறது சாணி காய்ச்சி ஊற்றுறது சாணி பால் ஊற்றுறது இந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்களெல்லாம் கொண்டுறது பொம்பளை குழந்தை பிறந்தா இது அதுதான் ஒரு இதுக்குது நெல்லு போட்டு நெல்லு போட்டு கொண்டுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் இதில் நம்ம நதிகள் எல்லாம் வெடிச்சிட்டு இவங்க குண்டில் எல்லாம் தண்ணி வெள்ள வெள்ளம் பாய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோ இவங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது என்னடாது இப்போ நதிகளை வந்து இணைக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய பணம் தேவை ஒண்ணுமா <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட் ஜமீன்தாரி முறை முறை ஒழிப்பு இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கிறான் இப்பயும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ராஜசேகர் ரெட்டி வந்து ஃப்ரீ கரண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு வரும் ஃபார்ம் ஹவுஸ்க்கு எல்லாம் ஃப்ரீ கரண்ட் போயிருக்கான் அவன் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டி ஸ்விம்மிங் பூல்ல நீச்சல் வச்சுக்கிட்டு டேப்ல வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பான் இது இப்படி கிடையாது அரசாங்கத்தினுடைய பணம் மக்கள் பணம் 
அந்த படத்தினால ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னா அதனுடைய அவுட் புட் மக்களுக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்ப வந்து இந்த ரஷ்யன் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்பெல்லாம் ரஷ்யா வந்து புல் சவுண்டு அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்போ ஆமா மொத்த இருக்கிற பிச்சைக்காரனா இருக்கிறதா சும்மா கிளாஸ் குவாலிட்டியில நம்ம அட்டை போடுவோம் பாரு அந்த பேப்பர்ல தான் அவங்க பேப்பர் இது எப்படின்னு பண்ணுவாங்க கண்டென்ட் அந்த மாதிரி புக்குங்க எல்லாம் படிக்கும் போது அதுல பார்த்தேன் கோஆபரேட்டிவ் ஃபார்மிங் அதாவது எல்லா விவசாயிகளும் ஒரு கூட்டு விவசாயத்துல இருப்பான் அந்த கூட்டு விவசாயம் விவசாயம் பண்ணும் அத்தாச்சிங்களா அவங்களுக்கு அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த நதிகள் எரிப்புனால இந்த நீர் பாசனம் கிடைக்குது இவன் நிறைய சம்பாதிக்கிறான் சம்பாதிக்கும் போது அது ஒரு லேண்ட்லார்டுக்கோ ஒரு பள்ளியாருக்கோ ஒரு ஜமீன்தார் குண்டிக்கோ போய் சேர்ந்துடாம எல்லாருக்கும் போய் சேர் கோபரேட்டிவ் ஃபார்மிங் டேட்டா பாயிண்ட் அதை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் சரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் நடந்தது கிடையாது எண்பத்தி ஆறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆறு வருஷ கதை அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துன்னு சரி எல்லாம் நல்லா இருக்குது இப்போ இதை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் இது சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் தானே பண்ணோம் பிரைம் மினிஸ்டர் நிலைமை என்ன பதி மந்தி எம்பியில் தலிசி இவங்க பிரதானமந்திரி சார் ஆ பதி மந்தியில் எம்பியும் வந்து இவங்க மீது வீடு மீது நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் தேஸ்தே வீடு காலி சரித்திர சூஸ்தா வந்தாங்க தான் நரசிம்மராவ் மைனாரிட்டி சர்க்கார் தானிய காப்பாடு பண்ணியதாக்கி வார தெலுங்கு தேசம் அந்த சீழ்ச்சி அது அது இது அந்த விஷயம் இது நடுல அனுசந்தானம் அது சாலா பெத்த ப்ராஜெக்ட் இட்லாண்டி ப்ராஜெக்ட்லோ முதலும் பெற்றடம் முதலும் பெட்டக்க போகணும் கண்ணா ஆரம்பிக்காமே எதுவும் இல்லை கௌரவமா மிச்சம் குளத்த ஆரம்பிச்சு பாதி விட்டோம் நீங்க என்ன வந்து தெரியுமா டிசாஸ்டர் இப்போ நீங்க வந்து சென்னைக்கு போயிருப்பீங்க மதுரை வாயில் பாத்துக்கிறீங்களா பெரிய பீம் ஒன்று இருக்கும் கலைஞர் வந்து ஏதோ அந்த காலத்துல போர்ட்டுக்கு வந்து சடக்குங்க ஸ்பீடா போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மதுரை வாயில் ஃபிளை ஓவருக்கு பண்ணாரு ஆத்தா வந்து ஆனிட்டு வேஸ்டா இப்போ வீராவில் கொழா பாத்துக்கிறீங்களா எல்லாம் உள்ள தூக்கி இருப்போம் கொத்தனங்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்து ஃபுல் பவர்ஸ் இருக்கணும் ஃபுல் பவர்ஸ் இருக்கணும்னா சும்மா வராது இப்போ இன்றைக்கி இது பார்க்குறாங்க இப்போ அக்கடை பிஎம் ஐடி இக்கடை சிஎம் இங்கே ஜெகன்மோகன் ரெட்டி நான் வந்து மூணு ராஜதாரிகள் இருக்கிறான் ஒன்றா எங்கள் ராஜசபால ஆப்பச்சி உட்கார வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் இவங்க வேலைக்காரர் அத்தாச்சிங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்போலாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த அமெரிக்கன் டெமோக்ரஸி இதை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கிறோம் அதாவது மக்கள் வந்து டைரெக்டாக ஓட்டு போட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் தேர்ந்தெடுத்துறாங்க ஃபுல் பவர்ஸ் மகளுக்கு வீட்டோ பவர் இவன் பார்லிமெண்ட்ல என்னன்னா பாஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அங்கே என்னன்னா பாஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்க மற்ற முடியாதுன்னா முடியாதாங்க அதை கொண்டாடணும் சரி இப்போ அதை கொண்டாடணும் ஓகே வரவே விட்டே போட்ட பார்ப்போம் இன்னைக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரோரல் பாலிடிக்ஸ் எப்படி இருக்குது கவுன்சிலர் ராஜிக்கிறதுனால ஒரு லட்ச ரூபா செலவு சேர்மன் ஆனிக்கிறதுனால அதுக்கு மேல எம்எல்ஏ ஆனிக்கிறது அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரவங்க இந்த மாதிரி வேலையை எப்படி செய்ய முடியும் முடியாது அப்புறம் யோசிச்சேன் சரி ஓகே இப்ப வந்து ட்ரையாங்கல் ஃபைட் வருது புரியுதா பிஜேபி காங்கிரஸ் ட்ரையாங்கல் ஃபைட்டர் வந்துட்டே தான் இருக்குது இப்போ மன தேசம் எஸ்சி பிசி மைனாரிட்டி இவங்க ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் உள்ளார் ட்ரையாங்கல் ஃபைட் ஜெருத்து ட்ரையாங்கல் ஃபைட் ஜெருக்கேட்டப்போ இவ் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட்லோ சகம் நந்தி ஒருக்கடைக்கு ஓட் வேஸ்டே வாடி பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அக்கண்ட மெஜாரிட்டித்தோ விஜயம் அக்கண்ட மெஜாரிட்டித்தோ விஜயம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஓட்டில் வச்சுருந்து சூஸ்டே எவ்வளோ தேட்டி இருக்கும் அவங்களாம் 
கிரைம் நடக்காம இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுக்கு ஒன்னான பேக்கேஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பிளான் சொல்லணும்னா எதுக்கு நதுல அனுசந்தானம் ப்ராஜெக்டுக்கு பட்ஜெட் ஜென்ரேட்டர் செய்த மோசம் அதுவும் இருந்தா இதுதான் நான் பூர்த்தி பிளான் தீதிதான் நா தேசம் நான் சொப்பனம் அது பேர் ఈ తర్వాత ఈ విషయంలో ఏం జరిగింది అనేది ఈ రేపు మీరు ఒకసారి చూస్తారు ఇదంతా నాకు వచ్చి స్క్రిప్ట్ లో రావాలి ఫస్ట్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ టైలర్ అక్కడి ఇది తీసుకోండి ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని అక్కడ వీడు ఉంటాడు వీడు సంవత్సరం ముందు ఏది వీడు 10 రోజుల ముందు ఆ సినిమా చూసి ఉంటాడు ఆ సినిమా చూడటం వల్ల వీడిలో స్త్రీలోని ఇంకో కోణం ఓపెన్ అయ్యింది అక్కడ నుంచి తీసుకుంటాడు చూద్దాం మంత్రిత్వం తెలిసింది అది ఓకేలా 